இப்போ வந்து மிளகு உரை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது இந்த பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஆற்றுல பண்ணுற மாதிரி மிளகு உரை எல்லோ உரை புளியோதரை இந்த மாதிரி தயிர் சாதம் எல்லாமே நான் இந்த வீடியோவில் நான் காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ என்னென்ன அரைக்க வேண்டிய பொருட்கள் அப்படின்றத நான் இந்த தட்டில் நான் இப்போ வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் வந்து உளுந்து எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகு எடுத்துக்கோங்க எல்லாமே ஒன்றா போட்டு வறுத்து இப்படி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து தேவையான அளவு காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம மிளகு போடுறதுனால காஞ்ச மிளகா கம்மியாக போட்டுக்கோங்க இது நல்லா வறுத்து பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கணும் இது வ பொடிச்சு எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து பெருங்காயத்தூள் போட்டு நான் பொடிச்சு நான் எடுத்துன்றுவேன் உங்களுக்கு வேணும்னா தாளிக்கும் போதும் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் நீங்கள் தூவின்றலாம் இப்போ வந்து என்ன நான் இப்போ போட்டிருக்கேன் என்ன வந்து நல்ல நல்ல செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா பெருங்காயத்தூள் வந்து இந்த இதில் இப்போ நீ தூ தூவிக்கலாம் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ கடுகு உளுந்து போட்டிருக்கேன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து வருத்த வேர்க்கடலை பொன்னிறமாக வந்த பிறகு நம்ம வந்து கருவேப்பிலையும் காரத்துக்கு கொஞ்சம் வரமிளகாவும் சேர்த்துன்றலாம் இது வந்து நல்ல உதிரியாக ஆ வெடித்து ஆற வச்ச சாதம் இதில் போட்டு நீங்கள் கலரி எடுத்திங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியாக நல்லா இருக்கும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போது இந்த மாதிரி நல்ல சாதம் கலரி நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா மிளகு உரை ரெடி ஆகிடும் இப்போ புளியோதரை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த நம்ம வீடியோவில் நம்ம பார்த்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து கோவில் ஸ்டைலில் ரொம்பவே டேஸ்டியாக நல்லா இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ மேல் பொடி எப்படி அரைக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு தான் தேவையான பொருட்கள் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் வந்து தனியாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் வந்து கடலைப்பருப்பு எடுத்துக்கோங்க ஆஃப் ஸ்பூன் வந்து மிளகு எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் ஸ்பூன் வந்து எள்ளு எடுத்துக்கணும் ஒரு பிஞ்ச் வந்து வெந்தயம் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் தேவையான அளவு வர மிளகா காரத்துக்கு ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி ஊற வச்சு நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் இப்போ இது வந்து தாளிக்க தேவையான பொருட்கள் தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருக்கேன் நல்ல நல்ல நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா டேஸ்டியாக நல்லா இருக்கும் கடுகு உளுந்து அதுலேயும் கொஞ்சம் வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க அப்போ சூட்டு தணிக்கும் தேவையான அளவு காரத்துக்கு வர மிளகா எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் இப்படி உதிரியாக வந்து சாதம் நீங்கள் வெடித்து நீங்கள் ஆற வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இப்போ இது பச்சரிசி சாதம் தான் நான் வச்சுருக்கிறது எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஒன்றா போட்டு வறுத்து எடுத்து இந்த பொடி வந்து அரைச்சி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் புளியோதரை பண்ணுறப்போ நீங்கள் போட்டு தூவிக்கலாம் நான் வந்து புளிக்காய்ச்சல்லையே இந்த பவுட்ரு போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு நான் எடுத்து வச்சுட்டுருவேன் அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அதில் வந்து கடுகு உளுந்து கடலைப்பருப்பு இப்போ சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ புளிக்காய்ச்சலில் கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அது வந்து ரொம்ப ஹீட்டை தனிய வைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ வருத்த வேர்க்கடலை கொஞ்சமாக நான் போட்டிருக்கேன் இது எல்லாமே பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது பொன்னிறமாக ஆயிடுத்து இப்போ தேவையான அளவு காஞ்ச மிளகா நான் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் இது வந்து கரெக்டான காரத்தை கொடுக்கும் இப்போ எவ்வளோ தே புளி தேவையோ அந்த புளி ஜலம் நம்ம விட்டுக்கலாம் உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு இதை நல்லா கொதித்து வரும்போது நான் மேல் பொடி நான் இதுலேயே நான் வந்து தூவி புளிக்காய்ச்சல் கொஞ்சம் கெட்டியாக நான் வந்து எடுத்து வச்சுட்டுருவேன் அது வந்து எப்படியும் பார்த்திங்கன்னா டூ த்ரீ வீக்ஸ் ஆனாலும் உங்களுக்கு வந்து கெடாது நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த புளி மேல் பொடி நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுட்டேன் இல்லையா இதையே வந்து அந்த புளிக்காய்ச்சலில் சேர்த்துன்றுவேன் அப்போ சீக்கிரமாக உங்களுக்கு கெட்டியாக கொதித்து இது வந்துடும் ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியாக நம்ம வச்சு ஸ்டோர் பண்ண வேண்டியதில்லை இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு நல்லா கெட்டியாக ஆகிடுது பாருங்கள் 
இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் ரொம்ப டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்து நம்ம சாதம் போட்டு கொஞ்சமாக தேவையான அளவு அந்த பேஸ்ட் எடுத்து நம்ம சாதம் போட்டு கலரி எடுத்தோம்னா ரொம்ப உங்களுக்கு புளியோதர ரெடி ஆகிடும் இது வந்து டேஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப டிஃபர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பண்ணி பாருங்கள் வந்து எல்லோரை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் எள்ளு சாதம் இப்போது தேவையான அளவு என்னென்ன எடுத்துக்கணும் பொடி ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கணும் இல்லையா அது என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் நான் இப்போ வந்து உளுந்து தான் நான் இதை போட்டு அரைக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த எள்ளு பொடிக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக மிளகு சேர்த்து அரைச்சோம்னா ரொம்பவே டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு எள்ளு சாதம் நான் போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து உங்களுக்கு மிளகு நான் வந்து காமிச்சிருக்க மாட்டேன் கடலைப்பருப்பு அது வேறு விதமான கொஞ்சம் பொடி அரைச்சிருப்பேன் இப்போ இந்த மாதிரி பொடி நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ரொம்பவே டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் இந்த ஐட்டம் போட்டு தான் இப்போ நம்ம வறுத்து அரைக்க போகிறோம் உளுந்து எள்ளு மிளகு அதுக்கப்புறம் வர மிளகா மிளகு ரொம்ப கம்மியாக நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து உளுந்து நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு இட்லி பொடிக்கு கூட நீங்கள் அரைச்சி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் நான் ஏற்கனவே எள்ளு இட்லி பொடி நான் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு அதுவும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் போட்டு விடுறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி எள்ளு பொடி பார்க்கவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த வாசனை ரொம்ப உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது எந்த பொடி அரைச்சாலும் நீங்கள் பெருங்காயத்தூள் போட்டு அரைச்சி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ தாளிக்க தேவையான பொருட்கள்லாம் உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி நல்லெண்ணெயில் நம்ம எவ்வளோ வேணுமோ அதை நல்லெண்ணெய் விட்டுண்டு கொஞ்சம் கடுகு உளுந்து கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் வேர்க்கடலை நான் போட்டிருக்கேன் நல்லா பொன்னிறமாக அது வறுத்த பிறகு வ காஞ்ச மிளகா கருவேப்பிலெல்லாம் போட்டுக்கலாம் இப்போ பொடியும் தூவி நம்ம வந்து சாதம் போட்டு கலரி எடுத்தோம்னா எள்ளு சாதம் உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும் இப்போ நான் பண்ணி காமிச்ச சாதங்களே இந்த எள்ளு சாதத்தினுடைய வாசனை உங்களுக்கு அரோமா அவ்வளோ அதிகமாக வரும் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் எள்ளு சாதமும் ரெடி ஆகிடுது ஸோ இந்த மாதிரி சாதம் கலரி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிக்கும் நீங்கள் வந்து கொடுத்து அனுப்பலாம் இப்போது தயிர் சாதம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் தயிர் சாதம் நார்மலாக எல்லாருக்குமே ப பண்ண தெரியும் ஆனால் இது வந்து ஆற்றுல எப்படி பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு நான் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் கோவில்லையும் இந்த மாதிரி டைப்பில் உங்களுக்கு பிரசாதம் தயிர் சாதம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க அது எப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அதில் வந்து கொஞ்சம் தயிர் வந்து உங்களுக்கு ஒன் ஃபோர்த்து தான் உங்களுக்கு போடுவாங்க பால் தான் நிறைய விடுவாங்க அதாவது கால்வாசி தயிரும் முக்கால்வாசி பாலும் விட்டு கலரி எடுப்பாங்க இப்போ வந்து இஞ்சி நல்லா கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க வெண்ணெய் கொஞ்சம் போடணும் இதுதான் வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி ஃபஸ்ட்டு வந்து வெண்ணெய் நம்ம வந்து சேர்த்துன்றலாம் எவ்வளோ சாதம் வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் சாதம் வெடித்து இந்த மாதிரி மசிச்சு வச்சுக்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் வந்து பச்சரிசி சாதம் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போது சாதம் எப்படி கலருதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போது தேவையான அளவு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுண்டு கடுகு விட்டுண்டு உ உளுந்து கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க கருவேப்பிலை போட்டுண்டு இதுக்கு காரத்துக்கு கொஞ்சம் பச்சை மிளகா நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இஞ்சும் இதில் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க இப்போ வதக்கி விட்டு அதுக்கப்புறம் இறக்கி வச்சு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாதம் போட்டு கலரி எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு இப்போ நான் தயிர் விடுறேன் 
அந்த தயிர் வந்து மேலே வந்து வெண்ணையாக இருந்ததுன்னா அந்த ஆடை நிறைஞ்சி உங்களுக்கு கெட்டியான தயிர் இருந்ததுன்னா அது மேலுக்காக அப்படியே நீங்கள் எடுத்து விடுங்க ரொம்பவே டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி தேவையான அளவு பால் விட்டுக்கோங்க பால் முக்கா பால் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவும் தயிர் வந்து கொஞ்சம் அதை விட ரொம்ப க கம்மியாகவும் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து தயிர் சாதம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ குழைவாக பாருங்கள் இப்படி தான் உங்களுக்கு தயிர் சாதம் கலரி எடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் நீங்கள் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கண்டிப்பாக உங்களுடைய ரிவ்யூஸ் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போடுங்க நான் கண்டிப்பாக வந்து லைக் பண்ணுங்கள் எந்த ரைஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டு விடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க